Tadi ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi. Kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Jangan kalah dengan negara-negara lain. Bukan negara besar mengalahkan negara yang kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari rumah. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar. Iya, Bapak bagus keluar, karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tau. main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih senang impor minyak. Karena Pak untungnya gede. Hanya berusaha ingatkan, bolak balik hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kamu. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Siapapun gugat kita hadapi. Lalu tiba-tiba ada seorang pejabat yang angkat tangan yang ngomong begini. Mohon maaf, itu bukan urusannya komut. Ini langsung dengan Menteri BUMN. Begitu dia ngomong seperti itu, saya senyum aja. Saya coba bilang sama dirut yang lain, sekali lagi kalian lakukan seperti ini, saya akan mengajukan mundurkan diri atau pecat kalian. Hmm. Saya senyum aja. Hmm. Saya begitu keluar ketemu dia berdua, gue bilang sama dia. Lu sekali lagi kayak gitu, gue pecat tuh. Saya kalau hmm. dia nggak laksanakan, saya akan sampaikan. Kalau Anda nggak kerjakan sekali lagi, mohon maaf, saya akan usul pecat Anda. Resapel membubarkan lembaga, apa-apaan ini. Mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Mestinya yang ada adalah suasana krisis. Tolong garis bawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Jokowi melakukan risafal yang ada permasalahan baru yang muncul. Atau Pak Jokowi atau pemerintah mendapatkan beban baru karena calon menteri yang diangkat adalah figur yang bermasalah. Yang akhirnya bukan menjadikan solusi, tapi menjadi beban bagi masyarakat. Apalagi kita tahu selama yang bersangkutan di Pertamina menjadi komisaris, Ya, kinerja beliau biasa-biasa saja, tidak ada prestasi. Seandainya Pak Jokowi ada di sini, tanya sama Pak Jokowi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di Itoro. Ini bukti transaksi saya, saya untung 4.500 dolar US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di Itoro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan 50 dolar sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, guys. Jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, guys. Kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton, guys. Enjoy. Hai semua dengan saya Jonas Leong, terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Presiden Joko Widodo menyatakan, ukuran menjadi negara besar bukan lagi bagaimana cara mengalahkan negara kecil. Menurutnya, di tengah kompetisi yang semakin ketat, Justru salah satu syarat menjadi negara maju adalah bersaing menjadi negara paling cepat. Salah satu persaingan yang dimaksud adalah bagaimana dapat menarik investor asing sebanyak-banyaknya.
Karena sekarang ini bukan negara besar mengalahkan negara yang kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Menyangkut hal tersebut, Presiden Jokowi pun menginginkan Indonesia bisa lebih kompetitif dalam menarik investor asing dibanding dengan negara lain seperti Vietnam dan Malaysia, sebagai contoh harga tanah yang lebih rendah serta perizinan yang cepat. Jangan kalah dengan negara-negara lain. Kalau mereka memberikan harga tanah misalnya 500 ribu, ya kita harus bisa di bawahnya itu. Seperti diketahui, setidaknya hingga saat ini, sudah ada tujuh perusahaan asing yang pasti akan merelokasi pabriknya ke Indonesia. Serta 17 perusahaan yang masih dalam proses negosiasi dengan nilai total investasi mencapai 37 miliar US dollar yang nantinya akan dialokasikan di kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Dan salah satu perusahaan yang telah menyatakan komitmennya yaitu LG Chemical dengan nilai investasi sebesar 9,8 miliar US dollar serta potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 14.000 orang. Selain untuk mendatangkan keuntungan bagi negara, tujuan utama dibukanya kawasan industri terpadu Batang adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk warga Indonesia, bukan untuk warga asing. Kenapa kita buka kawasan industri di Batang ini? Satu aja jawabannya, kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Cipta lapangan kerja, itu yang kita tuju ke situ. Di kawasan industri Batang sendiri, pemerintah telah menyiapkan sekitar 4.000 hektar lahan yang pengembangannya akan dilakukan dalam tiga fase, di mana pada fase pertama akan disiapkan 450 hektar. Dalam hal ini, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa lahan yang akan digunakan untuk kawasan industri Batang merupakan milik BUMN yakni PT Perkebunan Nusantara atau PT PN 9 sehingga nantinya tidak akan ada isu mandeknya perizinan. Seperti kita ketahui ini lokasi yang sangat prima Bapak. Ini merupakan satu kepemilikan di bawah PT PN 9 jadi tidak ada isu nanti ke depan untuk relokasi ataupun mandeknya perizinan. Terkait perizinan lahan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, pernah mengungkapkan jika ada preman berdasi yang kerap menghambat investasi. Meski ia tak lantang menjelaskan siapa preman berdasi yang dimaksud, namun Bahlil menggambarkan hambatan yang terjadi, misalnya ada upaya mempersulit izin atau dengan melakukan pungutan liar atau pungli di daerah. Nah persoalan di lapangan ini kita tidak bisa pungkiri bahwa ada sesuatu yang bisa dirasakan tapi nggak bisa dipegang. Inilah saya bilang sebut hantu. Dan yang bisa dirasakan ini ada hantu lapangan, ada hantu berdasi. Kira-kira lah kalau dibilang bahwa menyerupai preman ya kira-kira sejenis itulah. Dan bagi pengusaha semua merasakan itu ketika eksekusi investasi mau dilakukan. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar Pak. Iya Bapak bagus keluar, karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tau. main Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, ngerti? Saya diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Kurang ajar Anda di sini. Kalau Anda nggak senang, Anda keluar. Kau pikir punya, so, punya saudara kau nih semua? Ini punya negara, bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar, kok dia memang kita ini di mau para nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya, karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang? Siapa yang mau bayar? Kamu. Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi, tidak usah ikut rapat. Kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Tidak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, tidak usah lagi rapat di Komisi 7. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim sirim surat secara pribadi. dari praksi, Nanti kami minta bicara juga kami praksi demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Herik sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Sumber dana yang Bapak bilang tidak tidak pakai jaminan tadi untuk mengantisipasi ini dari pasar modal pak jadi iya. pasar modal bagaimana caranya coba caranya coba jelaskan dulu dengan bahan Baik. 
kita biar jelas baik, gitu loh. Baik. Bapak jangan bicaranya yang nggak jelas gini, kita nggak paham gitu loh. Ya. Dari mana orang bisa dapat uang tanpa pakai jaminan gitu loh. Dan itu yang memang selalu saya kerjakan Pak. Kita pinjam nggak pakai jaminan Pak kalau dengan saya Pak. Iya makanya coba. Iya jadi itu penerbitan mana? obligasi biasa di pasar modal dan itu terjadi di Jakarta juga ada. Kebetulan yang kami terbitkan itu adalah global bond. Di mana kami Dasar apa obligasi. mereka ngasih jaminan ke, ngasih pinjaman? Karena itu. mereka melihat uh, kemampuan kita ke depan untuk membayar. Mereka tidak ragu bahwa kita mungkin nanti akan default dan sebagainya. Mereka, okay. Makanya mereka Jadi kalau tahun membayar. depan kita nggak bisa bayar, gimana? Kita harus cari cara untuk bisa bayar, Pak. Saya optimis bisa bayar dan semua yang memberikan pinjaman optimis untuk bisa bayar. Hah? Utang lagi, Mas Bapak. Kalau toh harus berhutang lagi dan ada ada yang memberikan hutang itu opsi itu termasuk salah satu opsi kalau ya. memang kita susah ya tapi saya optimis bahwa akan akan bisa membayar dan juga yang memberikan pinjaman optimis akan bisa membayar oh, oh kalau peminjam dipinjamkan terus ini barang saya sekarang bagaimana menyelesaikan masalahnya bukan bapak saya kita suruh duduk di situ suruh cari pinjam hutang bukan saudara saya salah saudara di situ ditempatkan di situ untuk menyelesaikan masalah ini bukan tambah buat masalah kalau cuma mau cari utang jamin ke negara ini udah gak salah jaminan pak situ. tidak ada yang dijaminkan pak iya tadi kan saya bilang kalau tahun depan kita nggak bisa bayarnya anda bilang utang lagi kalau posisi untuk tahun depan bahkan sampai 2023 posisi hari ini pak Ramson tadi menjelaskan melanjutkan bahwa memang posisi hari ini dengan cash yang kita miliki kita akan bisa melewati untuk bayar kewajiban-kewajiban uh, itu dan tentu kita tidak berharap bahwa perusahaan grup ini akan tidak menghasilkan apa-apa ya itu kan optimisme kita sudah melakukan stress test dan hasil itu melihat bahwa kita bisa bayar dan orang iya. lain pun juga lihat kita bisa bayar Bapak kalau di situ cuma ambil nanti dari keuntungan si A si B si C nambahkan bayar utang di situ percuma ini perusahaan bentar lagi bangkrut nih pun bisa anak tamat SMA bisa taruh situ kalau cuma bilang ambil dari sini ambil dari sini tutupin dong bantuin lu digadein sekarang lu digadein sekarang lu digadein sekarang selesai kalau gade itu yang enggak di saya enggak ada gadenya Pak Pak orang kasih pinjaman karena ini ada produksi betul dan mereka optimis ya. kita akan terus ini sekarang si. kita sudah tergade nih di Freeport Bapak mau gadein kemana lagi Freeport pun tidak saya gadekan Pak Siapa bilang tidak digadikan? Saya utang bayar bilang. utang ini. Pinjam uang untuk bayar utang. Hasil untungnya bayar utang. Karena kita berhutang kita harus bayar. Pak. Loh ngapain? Gak diganggu pun dia udah habis. Diambil. Balikin ke negara. Saya rasa Anda pembahasan itu waktu. terjadi sebelumnya ya. Ini transaksi udah terjadi. Jadi kita membahas perjalanan ke depan kita siap-siap seperti apa. Kenapa gak dikejut produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Karena Pak untungnya gede, hanya berusaha ingatkan bolak balik hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung, pekerjaan besar ini harus rampung. Siapapun gugat kita hadapi. Apapun resikonya kita hadapi. Dikit-dikit ngimpor, dikit-dikit ngimpor. Yang berkaitan dengan energi ini sudah luar biasa kita. Minyak yang dulunya kita nggak impor, sekarang impor. Impor minyak kita mungkin kurang lebih sekarang ini 700-800 barel per hari. Jangan mikir per tahun, per hari. Baik itu minyak, baik itu gas. Sehingga menyebabkan defisit. Nah di situ itu bertahun-tahun nggak diselesaikan. Padahal Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian tanya gas. Gas ini sebenarnya batu bara bisa substitusi menjadi gas. Enggak perlu impor itu enggak perlu sebetulnya LPG itu. Karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, lain yang senang impor ini ya. Bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. hanya berusaha ingatkan bolak-balik hati-hati kamu hati-hati saya ikuti kamu 
dan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas gara-gara kamu senang impor gas kalau ini bisa dibikin ya udah nggak ada impor gas lagi saya kerja apa pak ya urusanmu kamu udah lama menikmati ini impor minyak sama lifting produksi minyak kita sumur-sumur kita masih banyak kok kenapa nggak dikejar produksinya karena ada yang masih seneng impor minyak saya pelajari strategi ini tidak ini tidak tidak benar kita ini faktor masih impor ada CPO CPO crude palm oil itu bisa di juga dipindah menjadi aftur nah, kok kita seneng impor aftur ya karena ada yang hobinya impor karena apa untungnya gede sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini nikel impor material-material terus boksit impor material-material terus berpuluh-puluh tahun batu bara berapa juta ton tak ekspor nikel kita ekspor boksit kita ekspor men- dalam bentuk mentahan rumah material batu bara kita ekspor mentahan semuanya ini yang harus diubah menjadi barang jadi atau setengah jadi minimal kalau ini bisa kita lakukan target saya tiga tahun ini harus rampung hal-hal yang tadi saya sampaikan daerah saya minta ini dibantu hal-hal seperti ini untuk perizinan sehingga transformasi ekonomi itu betul-betul terjadi kalau ini terjadi enggak ada yang namanya defisit transaksi berjalan lagi Gue kita ke sana masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak kalau kita bisa bangun kilang minyak itu nanti turunannya banyak sekali petrokimia itu kan nggak usah impor impor petrokimia ini gede sekali 323 triliun impor kita petrokimia saya agak gitu itu apa dolar kepala tiap hari jengkel jadi apa coba triliun ya bukan miliar inilah yang harus sehingga saya sampaikan sebetulnya saat pelantikan habis pelantikan yang pertama itu saya sampaikan saya minta kilang ini segera dibangun tapi sampai detik ini dari lima yang ingin kita kerjakan satu pun gak ada yang berjalan satu pun tapi ini saya tungguin betul saya sudah minta kapolri ikut nungguin pak kejaksaan pak jaksa agung ikut nungguin nanti saya minta KPK juga ikut nungguin harus rampung pekerjaan besar ini harus rampung enggak kemarin dijanji-janji Pak dua tahun lagi Pak tiga tahun lagi ya kan saya kan enggak ngecek tiap hari kan enggak selesai satu persen pun ini ada yang memang menghendaki kita untuk impor terus inilah yang namanya transformasi ekonomi saya harap kita semuanya tahu mengenai ini sehingga daerah juga dukung kalau masih ada problem pembebasan lahan daerah dukung penuh kalau ada masalah perizinan yang masih masalah daerah ikut campur ikut cawe-cawe akan selesai yang kita harapkan itu kalau lima hal itu tadi selesai rampung pak negara ini pak kita mau tarung apapun kita kan hentikan ekspor nikel or keluar ini sudah digugat sama Uni Eropa gugat di WTO kalau defisit transaksi berjalan defisit perjalanan kita sudah beres siapapun gugat kita hadapi tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau tidak kan? Suka-suka kita. Iya enggak?
tapi Bapak Ibu juga harus tahu ada industri-industri di luar Indonesia yang menjadi mati karena kita stok itu ya sama ini satu-satu ya. nikel dulu jalan. nanti kita siap boxit boxit stop eh, enggak enggak sekarang lah kita atur ritmenya kita atur jangan sampai kan kita nanti digugat nikel gugat boxit gugat batu bara gugat semuanya nanti usah satu-satu tapi ini juga kita hadapi ngapain kita takut barang-barang kita nikel-nikel kita mau kita ekspor mau enggak kan suka-suka kita iya enggak tapi Bapak Ibu juga harus tahu ada industri-industri di luar Indonesia yang menjadi mati karena kita stok itu ya sama ini satu-satu ya. nikel dulu jerat. nanti kita siap boxit boxit stop eh, enggak enggak sekarang lah kita atur ritmenya kita atur jangan sampai kan kita nanti digugat nikel gugat boxit gugat batu bara gugat semuanya nanti usah satu-satu ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis saya secara personal sangat menghargai waktu kalian makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini Oke okay guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di at Johannes Leong Official untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional. Sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Eh, kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan dua kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku, aku akan DM kamu langsung pakai akun aku. 